神秘的人，先别问，先伪装安分。爱是贪的眼神，呈现露出几分心机，也许要等万种可能，一直。千丝万缕的线索勾起了那不宁的心弦，独行人，独家全独家，梦独家。宋雅，你的小说呢？我看完了。文笔、上课，尤其是恋爱部分啊！我这个单身了四十多年的人，看了也想谈恋爱。但是，我们这次还是不能和你见人。这是为什么呀？咱们之前不是说好的吗？全文完结就可以出版了。宋瑶。我们之前聊的是，阅读量高的话，我们就签约。但你这个阅读量实在是太低了。不可能，我今天还看到我的读者给我留言了呢。那都是我们编辑部同事冒充的。我们有留言版 KPI， 你这小说真实的点击量接近于个位数。单一题材的作品现在已经远远不能满足于市场了。现在读者要什么？要多元化、复杂化、立体化的这些作品，单单只有谈恋爱是远远不能满足市场的。我们这一行啊，竞争太激烈，很抱歉啊，这次我们就不能签约。我特地从编辑部精心挑选了一份纪念品给你。主编，如果读者不满意的话，我是可以改的。哎，小宋，是这样啊，我老板呢约了我，他一会儿就到了。他这个人很准时的，你看要不要？你先过去。那我们下次再谈。嗯嗯嗯。下次见。你听我说，听我说，这样啊，你下本书，下下本书，你都得给我，好不好？不能给别人啊！哎，行，晚上我请你吃饭。好嘞，到时候给你发地址。好的，好的。行，大周啊，那晚上吃饭啊。刘总，喝点什么？我喝个头啊，我喝。卢主编呀、啊，我给你开这么高的薪水是为了什么？就一条。给集团找好书，出好书。现在什么一个情况？来来来来来，你看看这次你给我提报的书呢，有哪一本是符合我上次开会提出的调性的？可是你已经别跟我可是了，我不想听你可是了。我再强调最后一遍，我们的作品既要人性的复杂，又要情感的纠葛，还要华丽之下的暗潮涌动，又要常人所无法企及的想象力。总而言之。需要集商战、推理、悬疑、动作、喜剧等等元素于一体，这样才符合市场要求，这样才能满足读者的期待啊！
，这开会都强调多少次了？哎，一说就我记住了，我记住了，答应的可好了，全忘了。帅哥，我跟你商量件事儿啊啊啊！您说的这些作品啊，是可遇不可求，我们现在手里真的是没有。可遇不可求，你在这儿喝咖啡就能求得着了？你这还找这个包间你？我问你，我今今天不来找你，你是不是一下午就在这摸鱼？哎，不不不不，您别误会啊，我今天来呢是。你好，二位谁是卢主编？你好，这位是。冷风吹九月，卢主编约的悬疑作者。悬疑作者，嗯，你会写悬疑？仅仅是悬疑是不够的，单一题材的这种作品不能满足市场需求。现在的读者要求的是多元化、立体化、复杂化的作品。这就是上次开会我说的内容啊。英雄所见略同，你听听，鲈鱼，这位所见略同的英雄是我们出版社的刘总。刘总你好，你好啊。我今天约鲁主编是想谈一下我准备写的新小说。刚刚我也说了，我的新小说呢是集悬疑推理、动作追逐、情感纠葛，还有商战智斗这样的一本小说。对了，你考虑的怎么样了？是这样，现在找我的公司很多，要谈一些连载啊，包括出版之类的事儿。如果你还是不能做决定的话，那我的……对对对对对。哎，是这样的，呃，冷风老师啊，我们集团呢还是比较重视数据的。我建议您呢，先在我们的平台连载啊，如果数据好的话，咱们马上签约，您看怎么样？没有问题，合作愉快，合作愉快，哈哈哈，太好了啊！内容的事情我就不掺和了，你跟卢主编你们接着聊，好吧？好，一个人，我先走了啊！再见，哎，你们聊，你们聊，啊，要走慢走，慢走慢走慢走，厉害啊！演的太好了，我发现你啊。不当演员真的是屈才了，真的假的？哎，我之前也想，要是从幕后转到幕前也可以。你真以为我在夸你啊？宋瑶，你搞的这一出，你知道有什么后果吗？我去哪给他背这本书？我没骗你，我也在尝试别的写作风格。我最近开拓的就是爱情悬疑。哎呦，而且我刚刚得到的机会，也就是多一次连载嘛，到底能不能出版，也都是数据说了算。但我相信我这次肯定能行。你？嗯，爱情悬疑。嗯。哎，你放心吧，我刚才在来的时候就已经构思作品了。这样，你给我三个月的时间，我保证让你满意。行吧，既然话已经说到这个份儿上了，那我就等你的新作品了。嗯。如果不行。我们两个人一起转行吧。你放心吧。推理、悬疑、动作、商战、喜剧，我一点头绪也没有。我怎么给自己挖这么大一个坑啊？情的纠缠，还要有华丽外表下暗流涌动、常人难以企及的想象力
这边杯子已经换好了，在我的方向走上第一个。待会儿目标人物聚的差不多了，我就送过去。玲玲，你来接酒，然后把我们定制的杯子递过去，给他拿着。浩浩按下爆炸按钮，把手划破，你就拿血压。明白了吗？酒准备好了没有？来了来了。我再说一遍，待会儿我会把定制的杯子冲着你，你别搞错了。哎呀，快喝呀！别光喝，快喝，快喝！你快喝呀！快快快，来！目标人物已经醉得差不多了，过去。谢谢。怎么回事？没事没事，一点小意外而已。放心吧，好。小心点，我已经到预定位置了。清了，不是你 A 他呀？你你站那么远干嘛？郭子君，快查查。应该是有其他频道的信号干扰，信号源离你很近。看来另有目的的不止我们一个、啊。你好，目标在哪？早摸清楚了，人在第八卡座，完了正开呢，去吧。谢谢。二十，陈哥。说的东西你都计算好了吗？我不是跟你说了吗？把财产都计算清楚了。哎，我也是为了你好，毕竟你们两个要离婚了。关于你的私有财产，我大概帮你计算了一下，合规合法，也省得他找你麻烦。你以后就恢复自由了。你说的都对，听你的。来，是这个数吗？确认一下。宝贝，你真聪明，算对一点没错。够了，现在所有的信息都已经确认好了，我马上把这些内容同步给李晨的妻子。你抓紧时间，赶紧撤。陈哥、啊，你先喝口酒，我去一下洗手间，马上就回来。快点啊！嗯。哎，接着玩。先生，您的酒。谢谢。请慢用。等你啊。
，给我抓起来！在哪儿？在哪儿？潘碧，李晨突然醒了，快！快！宋瑶，交给我。哎，顾子俊，赶紧给瑶瑶找出口。宋瑶，到处都是李晨的人，穿过舞池，在你的三点钟方向有一个消防通道，那是你唯一的路。黄泉路吗？我来制造混乱，送来人接应。没必要找机会弄场景了。在哪？我带您去包扎一下。这这这，你这边也走不通。有没有见到一个女的？卷发黑长裙。没有。这边。有没有看到一个女的？长发黑长裙。你干什么？又是你。不想被发现就别动。这边，那边有没有？没有，没有。这边，别打人。五五。学长，有了炫耀和之前准备好的身份信息，你就是真正的继承川了。今天真是太险了，要不是你临时想出这一招，这事就彻底黄了。你还好意思说？因为你出了这么大的岔子，你对得起学长给你开的高额年薪吗？你还好意思说我？是，我是为了钱回来的。你呢？别以为我不知道啊，你不就是为了？要是吗？你走那么快？别废话，赶紧开见那个变态，他差点害我被人抓了，而且还……算了，不提了。瑶瑶，消消气。要我说，这事都赖顾子君，就你还好意思自称国内网络技术第一人？瞧瞧你指的什么破路，还想不想干了你？我说你跟谁俩呢？这是我房子啊！说话跟我客气点
，我说错了吗？啊，要不是靠着瑶瑶强大的逻辑思维和分析能力，我们每次任务能这么顺利吗？行了行了，别吵了。顾子君，闪送约了吗？要你说呀，早约了。OK， 所有的资料都已经整理好了，我就可以闪送给李琛的妻子。哎，对了，条款里允许他探视女儿那一条，你加了吗？哎呀，加了。又来了！我说你也太多管闲事了，像李琛这种渣男，婚内出轨不说，还转移老婆财产，让他看什么女儿啊？无论如何，孩子是无辜的。宋瑶这出啊，就叫《沉香滩母亲》。嗯。三圣母。行，都听你的。闪送到了，我去伺候一下啊。哎，拆快递去啦。啊，太可爱了吧，好帅呀！天哪，什么神仙颜值啊！哎呀呵，这家里怎么多个人？哎，佣金到账！哎呀，老哥这平均分啊，差生一点。太好了，这个月不用负债了。我肚子也饿了，叫外卖吧。你点点，没钱。不行不行，我不同意啊！顾子君，顾子君，你就等了我们吧。饿死我们是想，饿死瑶瑶，谁来赚钱？谁来养家啊？不是，那也不能光宰我啊！要不你们俩先把房租交了，房子还是我的。走走走，快快快 ，OK。这能解开吗？当然能解开了。换手机了我。至少你俩别点呗，你俩煮俩鸡蛋行不行？咱们吃这个吧。哎，那冰箱里还有汤圆啊！哎，这个，这个，你对了，我吃，就吃我煮的。在我身边的是我的两个搭档，也是我的好朋友，顾子俊和沈双双。我本来是一个普通的女孩，过着平凡的生活，直到十五年前，一个流星划过的夜晚。奇妙的能力。为什么会发生这样的事呢？我始终不。也许是因为他们心术不正，欲壑难填，贪婪无度。哎，谁知道呢？倒是有一个方法，可以快速解除他们的幻想。董事长，您这招空手套白狼可真是高明。就是，董事长，不好了，我们公司破产了！啊！那就这么简单。
，还有一种可以暂时解决人民之急的办法，那就是视线隔离。回不到从前。了。成天集团总经理一职长期悬置，引发商界密切关注。舆论普遍认为，季红林之子季承安将由其父提名接任总经理一职。此事一旦尘埃落定，成天集团或成为季氏父子的一言堂。干嘛呀？一大清早把我喊过来，我这手还受着伤呢。我今天这么重要的会议，你怎么能缺席呢？啊，董事长，爸，董董董事长，董事长，程安最近也做了不少的工作啊。工作？我看他没干什么正事儿，以为我不知道啊？姐夫。昨晚那真是意外。行了，别替他找借口了。还不是因为他妈一天到晚护着他。成安，之前我把几个项目交给了你，你自己看看都做成了什么，一塌糊涂。你不要以为我只有你一个儿子，就一定会把公司交给你。爸，我错了。走，这事就这么办啊！好。哎，谁啊你？那那那那是你该坐的位子吗？自我介绍一下，我是季承川。好久不见，董事长，我回来了。明白。我们换个地方谈谈。市长和林叔离婚，季承川不是被林叔带到国外去了吗？嗯，在总经理提名的档口，他回来恐怕是林叔的意思。嗯、林叔和季承川不是？你当然希望我们已经死了。很可惜，十五年前我活下来了。我怎么才能相信你就是季承川呢 ？DNA 检测，应该够精准了吧？你说呢？警卫，你去安排一下。好，董事长，我这就去。
。那场意外，我妈妈确实过世了。可你不知道，我是火灾现场唯一的幸存者。被烧得面目全非的那个小孩是秦明的儿子。出事那天，他恰巧在我家玩捉迷藏，我藏进了柜子，外面起火，我逃过一劫，他却被烧死了。他还替我在墓地里躺了十几年。这件事发生以后，我被秦叔叔收养。这些年来，你以为死掉的是秦明、林叔和季承川，却不知道我活了下来。当然，我很清楚，你为了掌控公司，甚至隐瞒了妻子和亲生儿子的死讯。那你现在回来是干什么呀？当然是按照我妈在文件里声明的，回来接任总经理的位置。当然还有更重要的，你不会以为我不知道吧？钱，我妈留给我的一笔钱。不然你以为我回来认你这个舅舅吗？季董事长，还是别来这些虚情假意的了。我只知道你当年婚内出轨陈雅琴，我妈妈对你失望到了极点才和你离的婚，而且她当时已经做好了带我出国的准备。了。没想到发生了意外，之后没多久，你就和陈雅琴结婚了，甚至这么多年。你都没有公开宣布我和我妈的死讯。哎，那个时候，成天刚刚步入正轨，如果宣布了你们的死讯，必然会在集团引起震动。我不希望他灰飞烟灭。既然你不信，那也就罢了。这一份是林淑女士当年的手术声明。所以，如果我想拿到这笔钱，并且就任成天总经理一职，还需要在董事会上出示我妈妈的私人印章。是啊，可能你不知道啊，当时你妈妈在文件当中特别声明，为了防止意外，你本人和印章必须同时出现，才能按照文件的约定，得到你想要的呀。而且你妈妈那个时候已经将她的私人印章制作成了项链吊坠，在你周岁的时候送给了你。看来，要是我拿不出项链的话，本应该属于我的东西，还是会留在你们手里。毕竟关乎成天的未来，况且也是董事长的心血，我们当然要慎之又慎了。何况七天后的股东大会，我们要对全体股东有个交代啊
también.项链我当然一直随身带着，因为它每分每秒都在提醒着我。你当年对我和我母亲都做过些什么？二位，我们股东大会见。交接的所有文件，也请你们准备好。我想在所有股东的见证下，应该不会有人再耍什么手段吧？他们相信我是继承传了，那就太好了。进入董事局后，事情就好办了。继承完没有认出你吧？昨天晚上要不是那个女的捣乱，我们也不会差点曝光。这些都不重要了，是时候实施下一步计划了。目标是成什么成不成？你又不是不知道，上次那活给我刺激多大，我必须得歇两天。歇着呗，正好本技术总监最近也有点累啊，而且我这个人对钱没什么感觉，嗯，正好游戏也更新了。你干什么了？你就累？我怎么就不能累？哎，宋阳，你最近有点不太尊重我啊！不要忘记你自己吃谁的，住谁的。哎哎，不是沈双，你怎么回事？那宋阳最起码算我发小，你最多也就算是个发小的裙带关系。最后一次警告你们啊，对我客气点。哎。我听说刚来活了是吧？说正事儿。瑶瑶，让我这个情报组长来给你汇报汇报。这一次我们的目标人物简直丧尽天良，为了抢家产，亲爹都不认，扬言要把他爸一家子扫地出门，简直嚣张至极。你说能忍吗？嗯，勉强能忍。宋瑶。你趁看女儿这种闲事儿，你都管这么大的事儿，你不管，你堕落了。我堕落什么了？我又不是超人，要负责拯救世界，我必须得歇两天。行，歇着吧。反正雇主说了，只要确认目标的项链长什么样，就给五十万。什么？五十万？五十万？你不早说，你在前面铺垫那么半天。如果不是我来收拾这种人渣的话，那这个世界还有正义跟真理吗？这活我接了，定金打过来，一分都不能少。嗯，你俩练堂吗？哎哎，五十万不磕碜，走走走，开始，走。赶紧赶紧，翻资料啊！这。就是丧尽天良的目标人物。是。哎，你这边。真是冤家路窄啊！啊，现在就搞